kapayapaan ng aming mito. Ang kapayapaan ay gusto mo sa akin ng puwersa ng kaguluhan. Sinakritisyo ni Ford ang kanyang sarili upang mailigtas ang ibang mga mundo kasama ang mundo ng mga tao. Pero nalangdaman ko, parating na ang oras ng isang kaya ni Thor. May dumating na package para kay Do. Baka kailangan na niya. Nasaan ba si Do? Kinala kita. Ikaw yung ang di ba? Para ating tumitira sa planta ko. Actually, yung problema mo, madaling ayusin yan eh. You know, I have a lot of friends at the capital na kayang expedite ang business permit ninyo. Paano kita matutulungan? Paano ka lang kapasok dito? May package po para sa inyo. Sigurado ako nagtataka ka para saan to. Hindi lang tayo power plant. Research facility din tayo. Stasis pad to mga to. For medical purposes. Malay mo, someday, isasama kita sa research team ko. Kaya pagbutihan mo. Wala ko talaga magagalit sa akin si Do kanina. Kaya sa susunod, ang gagawin mo, yung trabaho mo lang. May natagpuan daw na bangkay sa may ilog. Baka ma-identify mo ang bangkay. Hindi siya to. Sige, boy pa siya. Gising na siya! Ano bang gagawin niyo sa akin? Baka walang niyo ako! Frankie! Baka walang niyo na ako! Kulang pa yan. Dagdagan mo pa. Kumising ka, Erwin. I have not seen you so passionate sa trabaho mo. Hindi ko inakala na magtatagal ako dito. Pero kahit nakakapagod, sobrang rewarding. Uy! Alis ka. Hintayin mo. Hmm? Sasama ako. Kung sa bagay, si Victor na ang may hawak ng Mjolnir ni Thor, madaling makonfuse na siya rin ang pumalit sa pwesto ni Thor bilang iyong asawa. Sinong ka-text mo dyan? A new supporter for my campaign. Sino po? Si Dr. Mikolai. Are you sure you want to be seen with him? May kaso pa yung kumpanya niya sa DENR. It was just confirmed this morning that yung environmental permit niya was already released. So he can operate legally anytime. Kumusta na siya? Kung maganda doon. Pababa ng pababa ang performance niya. Kumuha ka ng sariwang karne ng baka. Aanin mo dito sa power plant yung hilaw na karne. Parang may kakaiba talaga sa lugar na to. Magsasalita ka ba o hindi? Anong pinagkakaabalahan ni Logan? Hindi pa nakakalayo yun. Habulin na nila! Ano nangyayari? May halimaw kami nakita. Anong klase ng halimaw? Parang tao na hindi. Nakakatakot yung tsura niya. I didn't know na invited pala si Dr. Mikolay. I'm just as surprised as you are. But you know my dad. He's great at surprises. I'm glad you could come. Thank you. My wife? Pleasure to meet you. Pleasure is mine. Ngayon pa lang, I'd like to thank you for supporting my husband sa kanyang nalalapit na pagtakbo. And I'd like to guarantee you that he will do everything he can in his power to protect businessmen like you in our province. Dad. Dad. I'd like you to meet uh, my dad. Well, I tell you what, I've heard so many things about you. Yeah, I know. Well, mostly from the reports of my granddaughter on television. <laughs> that made me feel. Excuse me, huh? My daughter, Gwen. Nice to see you again, Gwen. Dr. Mikolai, balita ko pwede na pong mag-operate ulit yung planta niyo? I have to thank your dad for making it happen. Really, Dad? Ikaw ang tumulong na mapabilis ang paglabas ng environmental permit ng planta nito? Excuse me, I have to take this call. Kakaibayawan ako, Mr. Regalado. That, that was my news editor. May emergency daw sa San Juan. Kailangan kong pumunta. May problema ba? May gulo daw. Hindi malayo sa planta niyo. Excuse me. Sorry.
kasusayan na yan. Basketball player. I want a man. Madali eh. Erwin? Brad, 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 si ano to? Si Victor to? Ikaw ba yan? Ano nangyari sa'yo? Sino may gawa niyan? Si Victor. Win ako to. Hindi mo ba ako nakikilala? Win. Hello, Doc. Doc Mikulay. Si, si Erwin po, nakawala. Ano? Si Erwin yung nakawala? Mga inutil talaga kayo. Nakausap ko na po si Jay. Naka-standby na po siya kasama yung mga tauhan natin para kunin po siya pabalik. Inaantay na lang po niya yung go signal niyo, Doc. Diyan lang kayo at wala kayong gagawin. Apo. Walang dapat makakalam na may kinalaman tayo sa nangyari. Brad, kumalis. Dito ka lang. Kaibigan mo ko. Is everything all right? Yeah. Ako sa kuling assistant ko, medyo nag-aala sila na baka madama yung planta ka nangyari kung mo siya sa labas. Don't worry. May mga polis na napapunta na para arrestoin yung gubuno. If that is necessary. Hindi ko na paputokan. Wag. Wag, wag, wag. Open fire. Wag, 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 wag! Wag, 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 wag! Uy, sir, wala akong makita, sir. Halika. Sundan nyo! Tonto! Ang dami-dab nyo rito! Hindi nyo walang napigilan si Erwin! Hindi po namin, hindi po namin alam na ganun po pala siya kaligso eh. Ay, malamang! Dahil nakaluhan siya ng kapangyarang askarnum, malamang! Huwag ka nang magalit. Dapat nga matuwa ka ba? Nasasaya lang ang pinagpagurang ko dahil sa mga kabobohan ng mga tao. Ibig lang sabihin ang nangyari. Epektibo ang tsorya mo. Kaya ng Asgardo na ibahin ang anyo at bigyan ng kakaibang lakas ang mga mortal. At maliit pa lang ang nagamit natin doon. Palo ang malaking tipak ang Asgardo ang nagamit natin. Uutusan ko ang mga kawal natin na ipagpatuloy ang pagmimina. Oh, hindi na ngayon ha. Ini nak hospital. Abi ni juga. Dari sini. Mo. Hei, 
Oh, si Hammer, man. Ito, ito na yung hospital. Kailangan natin mapagamot yung mga tama, man. Uh, ikaw na ang bahala kay Cynthia. Ay, teka, teka. Huwag mo masabihin niya. Tagaling ka. Sab sabihin mo. Bahala, mahal ko siya. Tulong! Tulungan niyo kami! Uh, Win, naga na. Sir, sir, may tama. Binaril to. Tulong! Tanggalan namin ang lahat ng bala sa katawan ng pasyente. Pero, he's still in a coma. Pero magigising pa po siya, di ba? Hindi ko may papangako. Apektuhan kasi ang utak ng pasyente due to blood loss. Uh, tutal na sa inyo naman po ang uh, number ko. Kung may katanungan pa ko kayo, tagagan nyo na lang ako. <laughs> Maiwan ko muna kayo. Gumising ka. Gising ka para sa akin. Tsaka sa magiging baby natin. Tagal naman. Ano oras ba magsisimula itong briefing? Sabay mo. Good evening, everyone. Bibilisan na lang natin itong Frescon. I'm sure lahat tayo dito ay gusto nang umuwi para makasama ang ating mga pamilya. As we speak, balik na sa normal ang sitwasyon dito. Wala na po tayong dapat ikabahala. Bakit si Gobang nagsasalita? Eh, wala naman siya dito kayo, diba? Pag nakita nyo na si Gob, malapit na ang eleksyon. Gob, confirm ko lang yung report. Yung natari kanina, yung nag-amok. Yes, he was shot by our police officers. As soon as he wakes up, diretso sa kulungan si Mr. Irwin Bravo. Irwin? Yung kaibigan ni Victor? Any more questions? Miss Regalado? Basa sa eyewitness report ng nakausap ko, silver daw ang balat ng nakita niya at mukha pang halimaw. Kapag nasa state of panic ang isang tao, pwedeng mag-iba ang perception niya with reality. Nakita niyo naman, madilim ang pinangyarihan ng insidente. Sinira pa ni Hammerman ang ilang mga streetlights para maitakas niya ang suspect. Dahil dito, sasampahan ang kasong obstruction of justice and destruction of public property ang vigilante na si Hammerman. ba talaga yan? Parang hindi naman siya yan eh. Bes, chipa hanggang phone lang yung pinang record dito. Pixelated lang, pero tingnan mo. Kamukhang kamukha ni Kuya Irwin, no? Tsaka ang laki rin, no? Ang laki ng tao din. Miss S! Tabi ka po sa akin! Mukhang hotun. What? Hindi ako pwede magkamali. Ganito ang itsura ng hotun. Kalahi ni Loki. Artista po ba yun? Sino naman si Loki? Alam niyo ba kung nasan si Victor? Nasa hospital po. Samahan ko na po kay MSS. Kailangan niyo po ng pantay. Kaya ko na ang sarili ko. Ito ba ang sinasabi mong itsura ni Irwin nung natagpuan mo siya? Oo. Uh, uh, ba ba't mo natanong? Ganitong-ganito ang itsura ng Hotun. Kalahi ni Loki. Hindi kaya may kinalaman si Loki sa nangyari sa kaibigan mo? Pero bakit si Irwin? Akong kailangan niya, ako harapin niya. 
Hindi ako sigurado, pero... Maaaring alam na ni Loki na ikaw ang tagapagmala ng Mjolnir. At ginagamit niya ang mga mahal mo sa buhay para pasukuin ka. Ayok na Loki na yan. Kung ako lang... Victor, huwag ka magpadalos-dalos sa mga desisyon mo. Kailangan planuhin natin maigi ang bawat hakbang mo. Maaaring patibong lang to para maagaw niya sa iyong Mjolnir. Marami mang naitulong si Hammerman. Malaking palaisipan pa rin ang pakikialam niya sa police operation at pagkasira ng public property. Gwen! Kaya ang tanong ng marami, si Hammerman ba ay bayani na tumutulong sa taong bayan? o isang kriminal na nanggugulong. Ito si Gwen Regalado para sa Balitang Bayan. Do you have a problem with our report? I just don't agree with the last line. Hindi totoong kriminal si Hammerman. Ilang beses na niya akong sinave. Tumutulong lang siya. By helping the suspect escape and destroying public property? Look, I know my fondness ka kay Hammerman, but as your news editor, it is my obligation to make sure na hindi bias ang pag-uulat mo. I'm just doing my job. Ito na po ang lahat ng video na nakalap namin sa nangyari kagabi. Marami ang nagtataka kung bakit daw niligtas ni Hammerman itong si Erwin. At meron ding ilang nagsasabi na Pwedeng magkaibigan ng dalawa. Nasaan si Victor sa mga panahon na to? Hindi namin siya makita. Pusibling nasa bahay siya nung nangyaring panggugulo ni Erwin. Pusibling rin dumating siya. Hindi nyo lang siya namukhaan. Maaari nga si Victor at ang Hanarman ay isa. <laughs> Lagot ka ngayon, Victor. Huwag muna tayo magdiwang. Kailangan natin makumpirma na hawak ni Victor ang Mjolnir. Anong binabalak mo? Ba talaga da, Daniel? Nandito na nga eh. Victor, magtanggol! Ako nga. Kilala mo si Erwin, di ba? Oo, oh, kaibigan ko. Teka, teka, teka! Teka, teka! Sandali! Takas ka! Ano ba ang traso ko sa inyo? Marami! Marami! First time lang natin nakita, marami! Marami! Hindi, hindi. Okay lang ako, sir. Okay lang. Kaya ko. Gula ito kayo, sir? Kaya ko. Kaya ko, kaya ko. Kaya ko. 
Malapit na lang naman eh. Sige pala. Sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Aray, masakit eh. Hindi ko kaya eh. Aray. Nahanap ko na ba si Hammerman? Hindi si Victor si Hammerman. Paano ka nakakasiguro? Dahil ko na sa kanya ang Yulmil. Kagamitin niya ito para iligtas ang sarili niya. Pero hindi. Hinayaan lang niya na saktan siya ng mga lalaki kino ko. Pwes! Nasaan ang totoong Hammerman? Nahiwagang bulaklak ito galing sa mundo namin. Mababaw lang naman ang mga sugat mo. Salamat. Anong salamat? Labis mo kaya akong pinakaba? Uy! Concern ng Lola! <laughs> Sino ba ang may gawa niyan sa'yo? Hindi ko nga alam eh. Basta yung mga lalaki kanina, bigla na lang lumapit sa akin, tinanong yung pangalan ko. Tapos tinanong kong kaibigan ko si Erwin. Tapos yun, rambulan na. Hindi kayo mga haters ni Erwin yun? Tapos ikaw na kaibigan, tinamay! Hawak mo ang pinakamalakas sa sandata galing sa Igbrasil. Bakit hindi ka man lang lumaban? <sighs> Tapos ano, malalaman nila ako si Hammerman. Hindi mas malaking gulo yun. Isa pala, malaban ako ng patas. Hindi porket nasa akin ang Mjolnir, eh pwede na akong magsisiga-siga dyan sa labas. Gagamitin ko lang yun sa ikabubuti ng kapwa ko. Paano kung maulit-ulit ito? Paano kung mas malala pang mangyari sa'yo? Diyan ka naman eh. Hindi mo naman ako papabayaan, di ba? Ay! Speechless si Mother! Pwisit. May bagong isyo na naman sasakyan itong si Gob. Well, it's working. Kinausap ko nga yung mga tauhan ko. Marami sa kanila disappointed sa pakikialam ni Hammerman. Bakit di tayo maglabas ng statement din? Nagalit din tayo dito kay Hammerman. You know what? That won't work. Magmumukha lang nakikisaw-saw tayo. Nakuha ni Raymond ang simpatya ng mga taong galit kay Hammerman. Nancy, anong tingin mo dito kay Hammerman? Ma'am? Yung issue kay Hammerman, sa tingin mo dapat ba siya makulong? Naku ma'am, wala akong alam sa mga batas. Hindi po ako abogado. Pero alam niyo po, gustong gusto siya ng mga pamangking ko. Tsaka di ba ma'am, siya yung nagligtas kay Ma'am Gwen sa mga kidnappers? Sige, thank you. Excuse po. Well, what are you thinking? I'm thinking, marami na ring fans ang Hammerman na to. Maybe we should reserve our comments for later. Tignan mo na natin kung saan pupunta ang kaso niya. Then we decide whether we criticize him or not. Hi, Gwen. Um, Tita, can I help you? Um, siguro naman. By now, you can call me mommy. I've been married to your dad for three years na iya. <laughs> Pero hindi naman yun ang pinunta ko dito. Um, di ba ikaw ang may hawak sa report kay Hammerman? Yes. Well, you might be interested to know Nag-grant na ng judge yung warrant of arrest niya. Okay. 
Thank you. Well, I talked to some friends and they told me na pressure daw yung judge to rule in favor of the government. Guess who? The governor himself. Tita, if you're asking me na siraan ng governor para maboost ang popularity ni Dad, I can't do that. Quinn. Iha. I would never ever ask you to do something like that. All I'm saying is that a good reporter always reports both sides of a story. And right now, yung side pa lang ng governor ang naririnig nila. That's all I'm saying, Iha. Anyway, I have to go. I don't want to be late for my derma appointment. Uy, Gwen. Ah, uh, padalo ka. Um, nandito ba si Victor? Ah, si Victor. Sige, tawagin ko lang. Eh, kaso ka. Upo ka muna. Oh. Okay lang. Pinila pa ako sa biyahe. Sige, tawagin ko lang, ha? Thank you. Ano ang ginagawa mo dito? Hi. Ikaw si Miss S, di ba? Yung border ni na Victor? At ikaw naman, ang tumawag kay Hammerman na kriminal. Napanood mo pala yung report ko. Kinagawa ko lang yung trabaho ko. Kinagawa lang din ni Hammerman ang kanyang trabaho. Ngunit sa halip na magpasalamat kayo, kayo pa ang nagre-reklamo. Eh, hindi ako nagre-reklamo. Nagtataka lang ako sa kinkilos niya. <laughs> Nakakatawa talaga kayong mga mortal. Ano nga pang tawag doon sa... Tinulungan na nga, pero hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ah, ingrata. Excuse me? What did you just call me? Mahina na talaga ang iyong pangrinig. Kaya hindi mo naririnig ang sigaw ng iyong konsensya. Hindi ako nagpunta dito para insultuhin mo. Dapat talaga hindi ka na pumunta dito. Ano ba talaga ang pakay mo kay Victor? Gwen? Mrs. may problema ba? Victor, sabihan mo nga itong taong ito nagpapanggap na kaibigan mo. Uh, Mrs. ah... Uh... Ah, alam niyo, masyadong mainit dito eh. Doon muna tayo sa likod. Tara, hatig ko na kayo. Sige na, sige na. Sige na. Puka muna. Sobrang stressful lang ngayon. Eh, mga tao kasi medyo emosyonal gawa nang hindi pa bumabangon si Erwin. Isang beses ko lang na-meet si Erwin pero maganda din yung impression ko sa kanya. Parang mabait talaga siyang tao. Ano mga ibang pinangarap yun eh. Wala, gusto lang yun. Masayang pamilya. Victor, may na-mention ba si Irwin sa'yo tungkol kay Hammerman? Hmm. Wala naman. Hindi ko, hindi ko alam. Bakit? Nagtataka lang kasi ako. Bakit siya niligtas ni Hammerman? Posibleng kayang magkakilala sila. Ah... Uh, eh... Eh, eh, man, ikaw, ikaw kasi, di ba? Eh, sabi mo kanina, nung unang kita mo pa lang kay Erwin, na ramdaman mo na agad na mabuti siyang tao. Baka, baka, baka yun din yung naramdaman ni Hammerman. Baka ganun lang. Kung 
nasa Igdusil lang tayo. Matagal na napugutan ang ulo ang traidor na Gwena yan. Hmm. Mukhang alam ko na ito. Ito naman si Victor. Hindi ko siya maintindihan. Kinakalaban na nga siya ng tao. Patuloy pa rin ang pakipagkaibigan niya sa babaeng yon. Confirm! Nagsiselos ka kay Gwen! Masama ang kutob ko sa babaeng yon. Hindi siya dapat pagkatiwalaan. Uy! Hindi niya dininay na nagsiselos siya! Wala akong panahon para magselos. May mas malaki tayong problema. Si Loki! Si Modi! Gets ko naman yun, mahal na Diyos eh! Ngunit hindi naman ibig sabihin nun ay titigil na ang buhay mo. Walang masama kung napupusuan mo na si Victor. Nangako ko kay Thor na siya lang ang lalaking mamahaling ko. Hindi ko pwedeng sirain ang pangako yun. Ano nung balita doon sa pinabahanap ko? Natatagla ng mga kawan. Dahil sobrang lalim ng minibina nila. Ilip na ilip na ako. Kailangan ko na makakuha ng mas malaking tipak ng Asgardyo. Para magtuloy-tuloy ang plano ko. Naiintindihan kita. Ngunit hindi naman tayo pwedeng magpadala ng mas maraming kawan. Maaari tayong mahalata ni Modi. Kaunting pasensya na lang ang hinihiling ko sa'yo. May natagpuan po kami sa ilalim. Asal lah, di tu bawah. Mori, malai. Pagi ni nama kamu. Aku tahu bahawa tidak kamu melalui apa yang kamu rancang. Pinaghahanap na ngayon ng mga pulis si Hammerman. Hammerman, kung nanonood ka, bukas ang Balitang Bayan para pakinggan ang iyong panit. Magkita tayo bukas. Alas 7 ng gabi, kung saan tayo unang nagkita. Ito si Gwen Regalado para sa Balitang Bayan. Eh, pala alert. Mali mo naman. Baka gusto lang niya linisin yung pangalan ni Hammerman. Hmm? Dati po yung report niya last week. Sabi niya, criminal daw si Hammerman. Tapos ngayon, gusto niya ng exclusive. Temi kaya ito, kuya. Tingin mo, magpapakita si Hammerman? O, oh, hindi. Alam mo, ako sa kanya, Besh, wag na. Naku, baka mamaya entrapment lang yan. Tapos biglang dumating mga polis, no? Wag na. Simulan na natin ang kanilang pagbabago. Di ko pa man mabuhay pa ang aking mga anak. Pero nasimulan ko na buhay na aking hukbo. Kung hindi pa ako nag-imbestiga, hindi ko malalaman na gumiina ka ng asgar doon dito sa Midgan. Arrest na siya! Hindi lang tatapos kay Erwin ang mga plano ni Loki. Kailangan ko bumalik sa aming kaharian para alamin ito. Sino nandyan? Kailangan makabalik agad tayo sa mundo ng mga tao. Alis na kayo. Kung nakaligtas ka noon, hindi na kayo. Ay, ba't ganyan ka umete? Ang sakit. Yung dimples? Ngipin. Bad timing ba ko? Ay, hindi. Okay nga na dumalaw ka kasi mali si Miss S. Nalaw yung boyfriend. Talang ito. Ako, single pa rin. Mukha ba ang rating ni Gov? Tumakas ang rating ni Hammerman? Maybe you can set a meeting with Hammerman. Susubukan ko po. Kano ko kaya pwede ibenta to? Ito yung sing-sing na ibibigay ni Erwin kay Cynthia. Sabi ko na nga ba eh. May kakaiba sa planta na to eh. Doc Nicolai, may tinatago ba kayong kakaiba dito sa planta? Pinaghihinalaan ba ako, Victor? 